അത്യാഗ്രഹിയായ സിംഹം ഒരിക്കൽ ഒരു കാട്ടിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഒരു സിംഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു സിംഹം അത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു ഒരു ചൂടുള്ള ദിവസം സിംഹത്തിന് നന്നായി വിശപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെ സിംഹം ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണം തേടി കുറെ സമയത്തെ തിരച്ചിലിനു ശേഷം അവൻ ഒരു ചെറിയ മുയലിനെ കണ്ടു അവൻ മുയലിനെ പിന്തുടർന്ന് പിടിച്ചു മുയലിനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ വളരെ ചെറുതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ വയറു നിറയില്ല സിംഹം മുയലിനെ ഭക്ഷണമാക്കുവാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പുറച്ചകലെ ഒരു മാൻ ഓടുന്നത് കണ്ടു സിംഹത്തിന് അത്യാഗ്രഹം തോന്നി ഈ ചെറിയ മുയലിനെ തിന്നുന്നതിന് പകരം ആ വലിയ മാനിനെ പിടിക്കാം എന്ന് സിംഹം ചിന്തിച്ചു അവൻ മുയലിനെ വിട്ട് മാനിനു പുറകെ ഓടി അവൻ ഒരുപാട് സമയം മാനിനെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ മാൻ കാട്ടിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ സിംഹത്തിന് മുയലിനെ വിട്ടയച്ചതിൽ വിഷമം തോന്നി ആ ദിവസം മുഴുവൻ സിംഹം വിശന്നു കഴിയേണ്ടി വന്നു അത്യാഗ്രഹിയായ എലി അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരു എലി ധാന്യം നിറച്ച ഒരു കുട്ട കണ്ടു അവൻ അതിലുള്ള ധാന്യം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ കുട്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്ത് കയറി ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചു അവന് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി വയറു നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുറത്തേക്ക് വരാൻ നോക്കി എന്നാൽ അവന്റെ വയറു നിറഞ്ഞതിനാൽ അവന് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു മുയൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുയൽ എലിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് സുഹൃത്തെ എലി വിശദീകരിച്ചു ഞാനൊരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി ഈ കുട്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോഴെനിക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുയൽ പറഞ്ഞു നീ അമിതമായി ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വയർ ചുരുങ്ങുന്നതുവരെ നീ കാത്തിരിക്കൂ മുയൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവന്റെ വയർ ചുരുങ്ങി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ധാന്യം കഴിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ധാന്യം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യം മറന്നുപോയി അവൻ കുറേ ധാന്യം കഴിച്ചു അവന്റെ വയർ ശരിക്കും വലുതായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം അവന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഓർത്തു പക്ഷെ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇനി നാളെ പോകാം അങ്ങനെ അതിലെ ഒരു പൂച്ച കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി പൂച്ചയ്ക്ക് കുട്ടയിലെ എലിയെ മണത്തു അവൻ കുട്ടയിൽ കയറി എലിയെ തന്റെ ഭക്ഷണമാക്കി ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത് മുനിയും അത്യാഗ്രഹിയായ രാജാവും ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ധനികനും പ്രശസ്തനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു 
ഒരു ദിവസം ഒരു മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നാണയം ലഭിച്ചു അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിൽ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ നാണയം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ തെരുവിൽ നാണയം നൽകാൻ അർഹനായ ആളെ നോക്കി നടന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ വിശ്രമിക്കാനും ആ രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നപ്പോൾ രാജാവ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ സൈന്യവുമായി പോകുന്നത് കണ്ടു മുനിയെ കണ്ട രാജാവ് സൈന്യത്തോട് നിൽക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അദ്ദേഹം മുനിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മഹാമുനി എന്റെ രാജ്യത്തെ വിപുലീകരിക്കാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു അതിനാൽ വിജയിച്ചു വരുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഇത് കേട്ട് കുറച്ച് ചിന്തിച്ച ശേഷം മുനി ആ നാണയം രാജാവിന് നൽകി ഇത് ലഭിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി രാജാവ് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നാണയം തരുന്നു ഞാൻ വളരെ ധനികനാണ് ഒരു രാജ്യം തന്നെയുണ്ട് ഇത് കേട്ട് മുനി പറഞ്ഞു ഓ മഹാരാജാവെ ഞാൻ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഈ നാണയം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നാണയം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അതിനാൽ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു പക്ഷെ കണ്ടെത്താനായില്ല എല്ലാവരും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും അവർക്ക് ഉള്ളതിൽ തൃപ്തരുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ നാണയം നൽകാൻ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ രാജാവായ അങ്ങേക്ക് കൂടുതൽ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കേട്ട രാജാവ് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഗുണപാഠം എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നതാണ് One day, a sage was passing through his kingdom. While he was walking, he noticed one currency coin on the road. He picked it up. But since he was satisfied with his simple living, he had no use of this coin. So he planned to donate the coin to the one who is in need of it. He looked around the streets throughout the day but didn't find anyone. Finally, he decided to rest and spend a night in the kingdom. The next morning, as he started his journey, he saw the king was going to attack another state with his war-ready army. When the king saw the siege standing he ordered his army to stop he came near the siege and said oh great siege i am going to war to win another state so that my kingdom can be expanded so bless me to be victorious after thinking the siege gave that currency coin to the king The king was confused and annoyed with this. He said, "What's the meaning of this? You are giving me one coin? I am so rich. I have such a huge kingdom." The sage explained, "Oh great king, 
I found this coin yesterday while I was walking around the streets of your kingdom. But it is of no use to me. So I decided that I will donate it to somebody who needs it. I looked around your kingdom but found no one such. Everyone was living a happy life. They are satisfied with what they have. So I found no one to give this coin. But today the king of the state still has the desire to gain more and not satisfied with what he already has. I felt you are in need of this coin. The king realized his mistake and gave up the planned war. Moral We should learn to be happy with what we have.